വിശ്വാസികളെ തുറച്ചു മൂടിയും യേശുവിനൂടിയും ഒവ്വൊരു വിശ്വാസിക്കും അസുത്താവികളെ തുറത്തിനാൽ അവർ പ്രസംഗം പണ്ണിക്കൊണ്ടും അവർ വിശ്വാസികളെ തുറത്തി പള്ളി വരുന്ന ഇതുതാണ് അവർക്ക് കൂടിയ നോയ്കളെ ഗുണമാക്കും വിശ്വാസികളെ തുറച്ചും കുമാരൻ സർവവല്ലഭയുള്ള ദേവൻ ആദി മന്ദവുമാനവർ ആൽഫാവും ഒമേഗാവുമാനവർ അവർ താൻ കൊടുക്കപ്പെട്ട അവർക്ക് തുടക്കമില്ലേ അവർക്ക് മുടിവുമില്ലേ ഇതോ മരണത്തിൻ ചെറുവുകളെയും പാതാളത്തിൻ ചെറുവുകളെയും ഞാൻ വെച്ചിരിക്കേ മരിച്ചേ ആനാലും സദാ കാലങ്ങളിലും ഉയരോടെ ഇരിക്കേ കടന്ന് മൂന്ന് കിഴവകളാക നാം കണ്കൾക്ക് തെരിയാതെ ശരീരമില്ലാതെ ആട്കളായ അസുദ്ധാവികൾ എപ്പോഴും അവകളോട് ഈടുപെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അവകളെ ചുറച്ചിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാർ അതിലെ ആരംഭത്തിൽ നാങ്ങൾ പാറ്റ് അന്ന് ശൈലി മറിവാക നമ്മുടെ ഈ വാഴ്ചയിലെ രക്ഷിപ്പുക്കുളാക വരുവതക്ക് മുൻപ് ഇരുന്ന അവികൾ ശരീരമില്ലാതെ ആൾക്കൾ ഉണർച്ചയുള്ളുണ്ട് സിദ്ധമുണ്ട് അവയുടെ അവ രക്ഷിപ്പു അടയും നാ നാളിലെ എല്ലാമേ പോകാതെ ചിലർക്ക് പോകലാം അനേകമാക പല ഒളിഞ്ഞു കൊള്ളും എപ്പടി ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തി അതൊക്കെ മുൻപ് ഇരുന്നതോ അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട് തുറത്തപ്പെട വേണ്ടും അല്ലത് അവകൾ നമുക്കുള്ളാകെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ആളെ പോയി കെടുത്തു പോടും നാം ദേവനുള്ള ഇത്തിട്ടത്തെ കാണ മുടിയാതെ നമ്മത് കൺകളെ കുരുളാക്കി വിടും അതാണ് അത് ജപം ഇരിക്കുന്നത് നാം എതി എതിർനോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അളയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുറും എന്പതെ അറിയുന്നു കൊള്ള് എനിക്ക് പ്രകാശമുള്ള മനക്കങ്ങളെ ചാറും കത്തോടെ ഈ ചിട്ടം ഇന്ന എന്പതെ പകുത്തറിയുന്നു കൊള്ളങ്ങൾ പുത്തിയില്ലാതെ ഇനിക്ക് വേണ്ടാം എന്ന് ദേവൻ അടിക്കടി നമുക്ക് ചെറി തീർക്കാറ് ഇന്ന് ആവികൾ കുറിപ്പാക ഇന്ന് പെരുമയിൻ ആവി അന്താവി ഇന്താവി കശപ്പ് കോപം എരിച്ചൽ പുറാമൈ ഇവകൾ വെളിയിറങ്ങമാ കാണിക്കപ്പെടാതെ വാർത്ത അവൾ ഒളിന്തു കൊള്ളും അനേകമാകും മരിക്കും വരെ അവയിരിക്കും അവകൾ തുറത്തപ്പെട വേണ്ടുമായി നമ്മുടെ ഈ നിലമയെ നാങ്കൾ പാവാരയ്ക്ക് ചെയ്ത് ആണ്ടവരെ എന്നെ മഞ്ഞയും എനിക്കിന്ന് കോപം ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിടുതലേറ്റവേ ഇന്ന് പെരുമൈ ഗുണം ഇരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളി താക്കുവത് വാക്കുവാദം പണ്ടവത് മീട്ടിമയാണോർ പാർവൈ പാർപ്പത് മനയും എന്ന് ചൊല്ലി മനം തിരുമ്പി നാങ്ങൾ വിടുതലിയെ പെറ്റുകൊള്ളാം മാംസ നിലമയിരുക്കും അത് വെളിയിലേ അന്ന് മാംസ നിലമയി തുടർന്നിരുന്നാൽ കോപം കോപത്തിനാഭി വന്നിറക്കും ഇടയിലെ വരലാം മുൻപേ ഇരുന്നിരക്കലാം കുടുംബച്ച കൂടാതെ സൊ ഇവളിൽ നാങ്ങൾ പാർത്തു രണ്ടാമത് ചെയ്തിയില് അതിനുടയ തന്മകൾ അതിനുടയ വിധമാകാതെ അതിനുടയ ഗുണാതിശയങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്യും അടുത്ത സൈതിയിൽ ഗുണാതിശയങ്ങൾ എവിധമാകാതെ താക്കുമെന്ന് ഹൗ ദ ഹെറസ് ഹൗ ദ അറ്റാക്ക് എപ്പടി അരിയണപ്പെടുത്തും എപ്പടി വഞ്ചിക്കും എപ്പടി ആകാതെ ഇച്ഛകളെ തൂണ്ടും അത് നാങ്ങൾ പാർത്തു പോന കിഴമയിൽ നാങ്ങൾ ഹൗ ഡീമൻസ് ഗെറ്റിൻ നാം മറുപുറം പടഞ്ഞ് പാർസു താവിയാണ് അവരെ പറ്റിയിരുന്നാലും അന്ന് രണ്ടാമത് അനുഭവം മുതൽ അനുഭവം റെഡ്ഷിപ്പ് രണ്ടാമത് അനുഭവം ആവിയാണവരെ നിറയവ് അതെ പറ്റിയിരുന്നാലും നാങ്ങൾ പാവത്തിനോടാകെ കഥ വയ്ക്കി തരന്ത് അസുത്താവിയുടെ ഉള്ളി അളച്ചു കൊള്ളാം അവ ഉള്ളി വന്നത് നീ പുലമ്പ വേണ്ടിയതില്ലേ അലറ വേണ്ടിയതില്ലേ ചില പോകാതെ ഇടങ്ങൾക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ പാച്ചു പോട്ട് വാങ്ങി എടുത്ത് വരുവാർകൾ കേട്ടാ ചൊല്ലുവാർകൾ ആ നാൻ ഇത് ചെയ്തേ അത് പ്രഹവർക്ക് വിടുതലി ചൊവ്വിയായിരിക്കുന്നത് ചെലവുകളിൽ വിളിന്ത് പുറവാർകൾ അല്ലത് താനാകവി ഒന്നുമില്ലാമൽ പോയിവിടും അതിന് പിറക് അന്ത് വിവേദം പഠിക്ക മുടിയാതെ നിലമേ പോയിവിടും 
ஊழியம் செய்ய விருப்பம் இல்லாத அந்த நிலைமை போய்விடும் ஏன் அந்த ஆவி ஒளியை போறதுனால் மாமிசம் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் அசுத்தாவிகள் துரத்தப்பட வேண்டும் மாம்சத்தை துரத்த முடியாது அசுத்தாவிகளை சிலுவையில் அறைய முடியாது we got to discern between the flesh and demons that is the major part of the victory perumbalana vetti edu theriyuma maamisabedu aaviyad enbadai devan moolamai aavi anubhavamai kattukollavendum adanbare naangal andha kaariyathai eedupadalam indraki yesu evvidamaga அசுத்தாவிகளோடு ஈடுபட்டார் என்பதை நாங்கள் அவதாரிக்க போறோம் ஹவு ஜீசஸ் டெல்ட் வித் டீமன்ஸ் இயேசு ஒன்றால் விடுதலை கொடுக்கிறவர் மார்க்கு முதலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே கலிலி அடங்கும் அவர்களுடைய ஜுப ஆலயங்களில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டும் பிசாசுகளை துரத்தி கொண்டும் இறந்தார் ஒருவர் வேலை செய்யும் நேரத்தில் தண்ணீர் ஒரே குடிக்கிறார் என்று வைப்போம் அப்ப நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அவர் வேலை செய்து கொண்டும் தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டுமே இருந்தார் முழு நாளும் நான் சொன்னது விளங்குதா இயேசுடைய இந்த ஊழியர் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டும் விசுவாசிகளை துரத்தி கொண்டும் இருந்தார் வெரி ஸ்பெஷல் இது ஒரு விசேஷமான ஒரு ஊழியமாக அதை அவர் செய்யவில்லை அவர் நாளாந்த சாதாரண அவருடைய ஊழியச்சிலே அவர் இதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார் தேவராட்சியத்தை அறிவித்தார் போக மடவெல்லாம் பிரசங்கம் என்றால் அறிவிப்பது பிசாசுகளை துரத்தி கொண்டே இருந்தார் நீங்க இறுதியத்தில் கை வச்சு சொல்லுவோம் எத்தனை சபை இதை செய்கிறது எத்தனை சபை உலகெங்கும் இயேசு விட்டு போன இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் எத்தனை சபைகளிலே பிசாசுகள் துரத்தப்படுகிறது கேட்டால் சொல்லுவார்கள் பிசாசுகள் எல்லாம் இயேசுவின் காலத்திலே போய்விட்டது மெய்ப்பர்கள் அது எங்களுடைய ஊழியம் அல்ல இது யாருடைய ஊழியம் பிசாசுகளை துரத்தும் ஊழியம் இயேசுவின் ஊழியம் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் மெய்ப்பர்களுக்கு அல்ல போதகர்களுக்கு அல்ல பூசர்களுக்கு அல்ல சூசியர்களுக்கு அல்ல திக்குதரிசிகளுக்கு அல்ல ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு சபைக்கும் அவர்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய இந்த ஊழியம் விடுதலை ஊழியம் அபிஷேகம் அதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டது கற்றுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் எதற்கு பேசுறதுக்கா அது ஆவியின் பாஷை அது ஜப பாஷை நாங்கள் அது ஒரு வித்தியாசம் அது நாளாந்தம் இந்த காரியம் கற்றுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் கற்றுண்டவர்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்கு சிறையில் இருக்கிறவர்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக நொறுமுடவர்களை குணமாக்குவதற்காக குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுக்க ஏன் அவர்கள் கண்களை கட்டி வைத்திருக்கிறான் பிசாஸ் இன்னமுமாக நீ ஊழியத்தில் ஈடுபடவில்லை ஏன் ஏதோ ஆவிகள் உனக்குள்ளாக கட்டி உன்னை அட்டக்கி வைக்கிறது பெருமையாயிருக்கலாம் வஞ்சிப்பாயிருக்கலாம் குருட்டுத்தனமாயிருக்கலாம் வேலை வேலை என்று சொல்லி உன்னுடைய அந்த வழியிலே உன்னை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிற அந்த வஞ்சிப்பாயிருக்கலாம் உலகத்தில் உள்ளவர் எல்லாருக்கும் வேலைகள் உண்டு எது முக்கியம் என்பதுதான் அவர்களுக்கு தெரியாது அது பிசாஸ் வஞ்சிச்சே இருக்கிறான் அவர் பிசாசுகளை துரத்தி கொண்டும் அவர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டும் இருந்தார் தட் வாஸ் இஸ் நார்மல் மினிஸ்ட்ரி நாங்கள் சில அங்கிஸ் நிறைய வேத வசனங்கள் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் அதை கொண்டு போய் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் மார்க்கு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே இயேசு அந்த ஜுப ஆலயத்திலே இருந்த அந்த மனுஷனுக்குள்ளே பதுங்கி இருந்த அந்த ஆவியை தொடர்த்தின பின்பு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன இந்த புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி அதிகாரத்தோடு ஆவிகளுக்கு கட்டளை இடுகிறார் அவைகளும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று தங்களுக்குள்ளே ஒருவரோடு பேசினார் அது முதல் அவருடைய கீர்த்தி அவருடைய புகழ் கலிலியா நாடெங்கும் பிரசித்தமாயிட்டு 
விடுதலை ஊழியம் பலருடைய கண்களை உடனடியாக பிடிக்கிறது இது என்ன இது ஒரு புதிய உபதேசம் இது என்ன ஒரு புதிய ஒரு காரியம் என்றுதான் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அதுதான் இயேசுவின் ஊழியம் விடுதலை கொடுக்கிறவர் இயேசு என்றால் அதுதான் அர்த்தம் ஆனால் இன்றைக்கு சபைகள் இதை கைவிட்டது இப்பொழுது அவர் வருகைக்கு முன்பதாக தேவாவியானவர் இப்படி விடுபட்டு போன இந்த ஊழியர்கள் எல்லாவற்றையும் மறுபடியும் தாகமாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஜபம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏசு அசுத்தாவிகளோடு ஈடுபட்ட விதம் ஜனங்களை கவர்ந்தது அத்திகாரத்தோட மூடுவாய் பாவலையிலே அதுதான் அவர் சொன்னார் அவர்களோடு அவர் விளையாடவில்லை சம்பாஷணையை வைத்துக் கொள்ளவில்லை மிகவும் கடினமாக இருந்தார் அதற்காகவே அனுப்பப்பட்டார் இன்றைக்கு இந்த வெளிச்சம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் சபைக்கு வருகிறார்கள் போகிறார்கள் மெய்ப்பர்கள் சபைகளை நடத்துகிறார்கள் ஆடல்கள் பாடல்கள் மீட்டிங் அந்த மீட்டிங் இந்த மீட்டிங் ஆனால் இயேசு என்ன செய்தார் நாலாந்தம் என்ன செய்தார் என்பதை இவர்கள் கவனிக்கிறதில்லை இப்படிப்பட்டதான ஊழியம் ஒரு சில இடங்களில் இருந்தது பழைய ஏற்பாட்டிலே குணமாக்குதல் இருந்தது நமக்கு தேவையான சில காரியங்கள் அற்புதமாக கொடுப்பட்டது மன்னா தண்ணீர் இப்படி பல காரியங்கள் அந்த எண்ணெய் பெருக ஆரம்பித்தது அந்த மா பெருக ஆரம்பித்தது அந்த விதவையின் வீட்டிலே இப்படி பல காரியங்கள் அதுவே நடந்தது சிலர் எலிசா எலி எலி எலியா அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் மறித்தவர்கள் எழும்பினார்கள் ஆனால் பிசாசுகளை இயேசு துரத்தின மாதிரி துரத்து பழைய ஏற்பாட்டிலே இல்லை அதனால் ஜனங்கள் கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள் இன்றைக்கு நூறு சபை எடுத்தால் தொன்னூற்றி ஒன்பது இது என்னுடைய கணிப்பு நீ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அசுத்தாவிகள் துரத்தப்படுவதும் இல்லை அநேகம் பேர் அதை நம்புவதும் இல்லை பல மெய்ப்பர்களுக்கு பயம் அதை கற்றுக் கொடுப்பதும் இல்லை அவைகளை குறித்து அந்த தந்திரங்களை விசுவாசிகளுக்கு அவைகள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட அவைகளை பயிற்சி கொடுக்கிறதும் இல்லை அதனாலே பயங்கரமான அசுத்தாவிகள் சபைகளுக்குள்ளாக நுழைந்து மெய்ப்பனையும் பிடித்து மூப்பர்களையும் பிடித்து ஒரு சடங்காச்சார ஆராதனையிலே எங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்று அட்டக்கி ஆளுகிறது இங்கேயும் தான் உலகம் அங்கிமிகமாக போகிறவர்களும் அநேக மெய்ப்பர்கள் அல்லது போதுகள் ஏற்பட்டவர்கள் பணத்தையே எடுத்துக்கொள்ள போகிறார்கள் ஒழிய இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கவே மாட்டார்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் மெல்லிந்து சாப்பாடு இல்லாத ஆப்பிரிக்காவில் சில இடங்களில் காணப்படுகிற அந்த பிள்ளைகளைப் போல எலும்பும் தோலுமாய் இருக்கிறது சபை நம்புறதும் இல்லை அது எவ்விதமாக தாக்கும் என்று அதுவும் தெரியாது எப்படி அவைகளை கட்டி போடலாம் எப்பொழுது எப்படி அவைகளை துரத்தலாம் வீட்டை விட்டு புருஷனை விட்டு பிள்ளையை விட்டு அது காரியம் அது கொடுப்பதில்லை இவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு சில இடங்கள் நீங்கள் இதை எழுதுக்கோ லேவியர் பதினேழு ஏழு உபாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழு பாடல்கள் நூற்றி ஆறு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு மத்திய பனிரெண்டு இருபத்தி ஏழு அப்போசுலர் பத்தொன்பது பதிமூன்று பதினாலு இயேசுவின் நாட்களிலே அசுத்தாவிகள் நிஜமாக உண்டென்றும் அவைகள் துரத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவைகள் நம்பினார்கள் சவுல் அவதிப்பட்ட நேரத்திலே ஜனங்கள் சொன்னார்கள் சிலர் அங்கு அரண்மனையில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு பொல்லாத ஆவி உன்னை போட்டு அறியண்டப்படுத்துகிறது உன்னை அலக்களிக்கிறது அதன் பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் தாவி இது என்ன விதமாக போய் அவன் அந்த சங்கீதத்தை அவன் வாசித்து அவன் பர்சன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் அவன் அதை செய்யும் பொழுது அந்த அசுத்தாவி ஓடியது ஸோ சர்டன் திங்ஸ் வி கேன் அப்சர்வ் இன் தி ஓல் டெஸ்ட்மெண்ட் ஆனால் இயேசுவின் காலத்திலே இவைகள் எல்லாமே நம்பப்பட்டது இப்பொழுதோ வேறு விதமாக இருக்கிறது சபைகள் இதை இல்லை புதிய ஏற்பாட்டிலே அதிகாரத்தோடு அசுத்தாவிகளை துரத்துவது ஒரு புதிதான அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரே ஒரு ஊழியம் அதிகாரத்தோடு மத்திய பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டிலே 
இயேசு சொன்னார் நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே அசுத்தாவிகளை துரத்துகிறபடியால் பிசாசுகள் என்ற சொல் பிழை அசுத்தாவிகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராட்சியம் உங்கள் என்றை வந்திருக்கிறது Can you see that? Jesus did that all the time. Allah nirumu madhi avar sehidar. Inge ya sahodar gale, Rundu rachi yengal, Maraivana rachi yengal, Modu vadai nangal parkalam. Unru dhuvun udai rachi yam, Aduthadu pisasun udai rachi yam. Yivarul chunna rilu, Beyal sebi unudai, Yengar pisasun asutta akavirin, Talevan mula maakhe, Pisasun udai thoratukara andu, Parasir kutten chaati nargal, Yesu vay. நான் அப்படி துரத்தினால் உங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி துரத்துகிறார்கள் ஏதோ ஒரு ஊழியம் அந்த நேரத்தில் நடந்திருக்கிறது அவர்கள் அசுத்தாவில் உண்டு என்பதை விசுவாசித்தார்கள் சோ ஏசு இந்த இரு ராஜ்யங்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற மோதலை அவர் காண்பிக்கிறார் சாத்தான் சாத்தானை துரத்த முடியாது நெருப்பு நெருப்பை அணைக்க முடியாது சாத்தான் சாத்தானை துரத்தினால் அவனது ராஜ்யம் பிரிந்து போகும் அழிந்து போகும் முடிவுக்கு வரும் ஏசு சொன்னார் தேவனுடைய ஆவியினாலே நான் பிசாசுகளை துரத்தினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்கள் அண்டை வந்திருக்கிறது பவர்ஸ் மஸ்ட் கெட் அவுட் ராஜ்யம் ஆளும் இடத்திலே அசுத்தாவிகளுக்கு டமிலை அவைகள் அவதிப்படத்தான் வேணும் அவைகள் போகத்தான் வேணும் இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் சபைகளிலே உள்ளே புட்டிப்பட்டவர்களாக இருந்து ரட்சிப்படைந்தவர்கள் ஒருவேளை அந்நிய பாஷையிலே பேசலாம் உள்ளுக்கு இருந்து முறு முறு கட்ட கட்ட பட்ட பட்டு கொண்டிருப்பார் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் இப்பொழுது சில தாய்மார்கள் டீச்சர்ஸ் தேவன் அவர்களை பயிற்சி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் எவ்வண்ணமாக இந்த அசுத்தாவை மேனிபெஸ்ட் பண்ணும் நேரத்தில் வெளியிலே அந்த முகம் மாறுகிறது அந்த கண்கள் மாறுகிறது அந்த வாய் மாறுகிறது அந்த குரல் மாறுகிறது எப்படி அந்த பாம்பினுடைய குரல் வெளியிலே வருகிறது எவ்விதமாய் அந்த பாம்பு சீறுகிறது எல்லாம் காண்கிறார்கள் முன்னாலே இவைகள் பைபிள் காலேஜஸ் கற்பிக்கப்பட மாட்டாது எல்லை அநேகமான பைபிள் காலேஜஸ் நத்திங் டு டூ தே டோன் ஈவன் பிலீவ் இயேசு கன்னியின் வயிற்றிலே பிறந்தார் என்று கூட நம்புறது கஷ்டமா இத நம்புவான அற்புதங்கள் எப்போ முடிஞ்சு போச்சு சொல்ற ஒரு கூட்டம் இருக்குது இது பைபிள் காலேஜுக்கு போயிட்டு வருது சோ மார்க்கு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்துல அந்த அசுத்தாவி புலம்ப ஆரம்பித்தது மனுஷன் அல்ல அந்த அசுத்தாவி இயேசு உடனடியாய் அந்த ஆவியை அதட்டினார் எங்களுக்கு முமக்கும் என்ன எங்களை கெடுக்கவா வந்து இருபத்தி நாலாவது வசனம் உமையினார் என்று அறிவேன் இது அவனுடைய பரிசுத்தன் சத்தம் இயேசு நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொன்னார் இயேசுக்கும் அசுத்தாவிக்கும் இடையில பேச்சு நடக்கிறது அசுத்தாவி பேசுகிறது இயேசு பேசுகிறார் நன்றாக கவனியங்கள் மனுஷன் பேசவில்லை மனுஷனுடைய வாய்க்கூடாக பேசியது அசுத்தாவி உண்மை இன்னார் என்று நான் அறிவேன் இவனுக்குள்ளே ஒளிந்திருந்தது இவன் தேவாலயத்திலே இருந்தால் இவன் ஒரு சாராய தவறையிலே இருக்கவில்லை இவன் விபச்சாரக்காரன் அல்ல சொர்வ உணக்கக்காரன் அல்ல ஏசு அங்கே பிரசங்கம் பண்ணியதும் உள்ளே ஒளிந்திருந்த அந்த ஆவி கூச்சல் போட ஆரம்பித்து இன்றைக்கு எத்தனை சபைகளிலே மூப்பர்கள் கூட்டத்தில் உலகங்கும் சண்டையும் பிரச்சனையும் சொல்லுவார்கள் மெய்ப்பர்கள் இன்னும் கூட்டம் வைக்கிறார்களாம் அங்கே சண்டையாம் ஆருக்கு இந்த காசு வடிவூர்ல இருந்து வந்தது கஷ்டமா இருக்குது எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வார்த்தையை சொல்கிற நேரமே சிலருக்குள்ள கிடந்து நெளிகிறத எனக்கு ஆண்டவர் காட்டுறார் ஓ எஸ் நீ மனம் திரும்பி விடுதலை அடைய வேண்டும் அல்லது நீ தப்புறதில்லை உன் வாழ்க்கை திட்டத்தை நிறைவேற்ற மாட்டாய் நீ கிழகுணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல மனம் திரும்ப விடுதலையை பெற்றுக்கொள் மனம் திரும்பவன் 
நன்றி இல்லாதவர்கள் முதல் டார்கெட் ஆயிருப்பார்கள் குறையாக கடைசி காலம் நன்றி இல்லாதாக்கள் பெருகுவார்கள் சபையில் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது So we have the clash between the two kingdoms. In the two kingdoms, we have to say that the king of 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 the king. If they cut the king of the king of the king of the king of the king. I have to say that the king of 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 the king. What is this? 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 அதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படியே சத்தத்தை கேட்டவர்களை திருப்பியர்கள் அந்த சம்பவம் பத்து பேருக்கு மேல இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முதல் இவையெல்லாம் எங்கே சபையிலே அசுத்தாவிகளோடு நேரே பேசினார் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் மாற்று முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே உடனே அந்த அசுத்தாவி அவனை அலக்களித்து அந்த அலக்களித்து என்று சொல்லி பாருங்க அலக்களித்து மிகுந்த சத்தமிட்டு பெல்லமாக கத்தி குளறி அவனை விட்டு போய்விட்டது கவனியோ அவனை அலக்களித்தது இயேசு ஒன்றும் செய்யவில்லை இன்றைக்கு எத்தனையோ பேருக்கு இப்படிப்பட்டதான ஊழியம் சபையில விருப்பம் இல்லை தெரியுமா வெள்ளக்காராக்கிற சபையிலையும் தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த இடங்கள்ல போன இடங்கள்ல ஏதோ என்னத்தையோ கண்ட மாதிரி இப்படி நிற்பார்கள் என்னை அழைத்த மேய்ப்பர்கள் என்னப்பா இது ஆரியோ போய் பழையான ஒரு ஆளை கூப்பிட்டுடனோ ஒன்றும் இல்லை நீ பேய் விசுவாசம் வச்சு கொண்டிருக்கிறாய் உள்ள அது உள்ளந்து புரளுது அது போட்டு அடிக்கிறது உருண்டு கொண்டு போகிறது அவை மனுஷர்கள் சரீரத்தை உள்ளாக அது படும் அவதி எவ்வளி அதை காண்கிறாய் துடிப்ப ஏன் அந்த உடம்பு ஆவி உள்ள துடிக்கிறது பயத்திலே தேவன் ஒன்றுண்டாவது விசுவாசித்து நட்டுகின்றன காகம் இருக்கு நான் சொல்றதுக்கு அலக்களிப்பையும் உரத்த சத்தம் போட்டதையும் தேவன் நிப்பாட்டவில்லை ஏய் 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 ஒன்றும் செய்ய வேணாம் எங்கிட்ட ஆராதனையை குழப்ப வேண்டாம் சில ஆக்கள் பயப்படுவாங்க நாங்கள் பேஸ்மெண்ட் அப்படி ஒரு சுரங்கம் அக்குகளுக்கு அங்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சு செய்வோம் அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேண்டாம் வெள்ளிக்கிழமை பின்னேரங்களில் கூப்பிடுவோம் பெயில எந்த விடுதலை கொடுக்குற ஆக்கள் வாங்க வேண்டே வருவானா வெள்ளிக்கிழமை பாட்டிக்கு போகுது ஜனம் எங்கண்டு இருக்கிறது அதுவும் வெளியூர் வெள்ளிக்கிழமைண்டா பார்க்க வேணுமாக்கிற முகத்து காலையில் ஏசிரிக்க தொடங்கிடுவாங்க அவ்வளவு வேலை சுமை யூ பீப்புள் டூ நாட் நோ திஸ் உங்களுக்கு இதுல தான் தெரியாது வெளியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதிகமா நாங்களுக்கு ஸோ ஏசு அவளை நிப்பாட்டவில்லை இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே அந்த ரெண்டு காரியம் உரத்த சத்தமும் அலக்களிப்போம் பிரதர் இது சாதாரண ஊழியம் பிரதர் அனுமதித்தார் இயேசு சொல்லவில்லை இப்ப நான் வச்சு இதுல ஜோம் பண்ண என்றால் இந்த பிசாசு நல்லா ஓ என்று சத்தம் போடும் அதுல உருண்டு கொண்டு போகும் அலக்களிக்கும் ஆகிய ஜனங்கள் எல்லாரும் பயந்துருவாங்க அவர் மனுஷனுடைய விடுதலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கத்திச்சது அவர் பேசினார் வாய மூடு போ வழியாக மனுஷனை உள்ள வச்சு பிசாசு தொடத்தினார் இப்ப என்ன நடக்குது அணிகள் ஆறாவது அந்த விதமாக அப்படி என்று சத்தம் போட்டு சொன்னார் உடனே அவரை பிடித்து பின்னாலே இருக்கிற செக்யூரிட்டி கார் வழியிலே அனுப்புவார்கள் இதான் இப்ப நடக்கிறது நான் பார்த்திருக்கிறேன் இயேசு மனுஷனை உள்ளே வச்சு பிசாசு கலைச்சார் வழியால எப்படி இருக்கிற வித்தியாசமான ஊழியம் பயங்கர அலக்களிப்பும் உரத்த சத்தமும் பல காரியங்களும் இருந்தாலும் இயேசு அதை குறித்து ஒன்றுமே செய்யவில்லை அவர் தொடர்ந்து தமிழை ஊழியத்தை செய்தார் மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் எவ்விதமாக இயேசு 
அசுற்றாவிகளோடு ஈடுபட்டார் அந்த ஆவிகளும் அவரை கண்டபொழுதே அசுத்தாவிகள் அவரை கண்டபொழுதே மனுஷன் அல்ல மனுஷன் கண்ணு கூடாக பார்க்குது அசுத்தாவி ஏசுவை கண்டபொழுது அவர் முன்பாக விழுந்து நீ தேவனுடைய குமாரன் என்று சத்தமிட்டன அசுத்தாவி அவருக்கு முன்பாக விழுந்ததாம் ஆவி எப்படி விழும் மனுஷன் விழுற நேரம் அது விழும் அப்ப அது விழ வேண்டும் ஆனால் மனுஷனை சேர்த்து விழ பண்ணது பட்டார் கொண்டே விழுகிறார் அவரை கண்டதும் அசுத்தாவிகள் விழுந்தன அந்த மனுஷனோட சேர்ந்து அந்த அசுத்தாவி இல்லாத இருந்தால் அந்த மனுஷன் விழுந்திருக்க மாட்டான் அந்த மனுஷி எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கிறது வெளிச்சம் அவரை கண்டதும் அவருக்கு முன்பாக விழுந்தன இன்றைக்கும் இந்த ஊழியம் தேவையா இருக்கிறது பிரதம் ஏசு கிறிஸ்துடைய பிரசன்ன சபையிலே பெருகும் நேரத்திலே அங்கே பிசாசின் ஊழியர்களான அசுத்தாவிகளுக்கு இட்டமில்லை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் எழும்பி இந்த ஊழியத்தை செய்தியாக வேணும் அல்லது உனக்கு பிரச்சனை இந்த இடத்திலே பிரச்சனை முதலாவது அனுபவம் ரட்சிப்பு இரண்டாவது அனுபவம் ஆவியிலே நிரம்பி இருக்கிறது ஆவியானவருடைய ஆவி அபிஷேகத்திலே இது ரெண்டும் முதலாவதா தொடங்க வேணும் சுத்தாவிகளை தொடர்ந்த அதுவே விசுவாசிகளை தொடரும் முதல் அடையாளம் இது செய்யாம வாரதும் போறதும் ஆயிருந்தால் வீட்டுக்கு அனுப்பப்படும் நேரம் வரும் இது வாண்டவர் முன்பதாகவே எச்சரிக்கிறார் அந்த நேரம் என்னோட கோவிக்க வேண்டாம் கோவித்தாலும் பரவாயில்லை அதை பற்றி பரவாயில்லை சும்மா வந்து போறாக்கள் ஐயாயிரம் பேர் எதற்கு அனலாக இருந்து வல்லுமையாக பிசாசுகளை தொடர்ந்து வியாதியசலை குணமாக்கும் ஐம்பது பேர் காணும் சபையிலே இவங்களை என் வச்சு மேய்ச்சு கொண்டு தெரிய இவங்கட கல்யாணமும் இவங்கட மரணடக்கமும் இவங்களுடைய சாமர்த்தியமும் இவங்களுடைய பேர்டேயும் இவங்க ஒரு அலுவலே கிடையாது சபைகளுக்கு ஆமே கொஞ்சம் விழுங்குங்கோ எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கு இந்த செய்தி உனக்கு உள்ளுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது என்றால் முதலாவது விடுதலை உனக்குத்தான் எளியதா கிடந்து சில சொல்லுவார்கள் நீங்கள் பேச பேச பிறதா உள்ளுக்கு எல்லாம் உள்ளங்க அப்படி போட்டு நீ ஓடுற மாதிரி எல்லாம் கிடந்தது பிறகு சொல்ல வெக்கமா இருக்குது பாம்ப வச்சு கொண்டே இரு வெக்கத்தோடு சாகு பாம்போடும் சாகு வெக்கம் அல்ல போதும் சொல்வேன் தண்ணீர் தாழ போற நேரம் வைக்கப்படுவாயா கத்துறதுக்கு மார்க்கு ஒன்பது இருபது இருபத்தி ஆறு தொடக்கம் இருபத்தி ஏழு வரை இது அந்த சிறு பையன் அதுல நாங்க ஆரம்பத்தில் போட்ட அந்த படம் அவனத்தில் கொண்டு வந்தது அவனை கீழே போட்டு அவனை அலை கழிச்சு அவன் வாயால நுர கொண்டு வந்து இதை காக்கா வலி அழி சொல்லுவார்கள் எல்லாம் செய்தது ஐயசுவை கண்டதும் அந்த மாதிரி செய்தது விழுந்து எல்லாம் காக்கி இயேசு அதுக்கு கட்டளை இட்டார் ஆனால் தகப்பட்டத்தில் கேட்டால் எவ்வளவு நாட்கள் ஆகியது இவனுக்கு இருக்கிறது அவர் அவர் தகப்பன் சொன்னால் சிறு வயது தொடக்கம் இருக்கிறது அதுக்கு கட்டளை இட்டார் அவனை அலக்கழித்து அப்படி எல்லாம் செய்து நுரை கக்க பண்ணி வாங்கினால இதை தேவன் எனக்கு காண்பித்தார் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு தலை தேவம் எனப்படுகிற ஒரு உயர்ந்த மனுஷன் தேவ வார்த்தையை கேட்டு நுரை கக்கினார் விழுந்து இயேசு அவிதமா செய்தது அந்த அந்த மேனிபெஸ்டேஷன் சம்டைம்ஸ் வேறு அந்த அந்த இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுல மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அது அவர் பார்த்துட்டு சொன்னாங்களாம் அவன் கீழே கிடக்க என்ன தெரியுமா செத்து போச்சு ஆல் செத்து போச்சு ஒரு சகோதரி அந்த நாட்களிலே கொண்டு வந்தார்கள் ஆட்டோவில் இறக்கி கொண்டது விடுத்து கிட்டதான் எனது ஜன்னல் அப்படி இருந்தது அந்த எந்த பெட்ரூம் கீழே வளர்த்தாடி விட்டார்கள் நான் பார்த்தேன் ஏன் இந்த சபத்தை கொண்டு வரார்கள் என்று மெய்யாகவே பார்த்தேன் மூச்சும் இல்லை அதுக்கு அப்புறம் அண்மையிலும் நாவை கூடாது இருந்த ஒரு சகோதரியை கொண்டு வந்தார்கள் அவரை வந்து சரியா இந்த சபத்துக்கு கையை வைக்கிற மாதிரி வச்சு அவர் கிடக்கிறார் எப்படி 
குனிஞ்சு பார்த்தேன் வயத்துல மூச்சை காணும் ஆண்டவர் இது என்னப்பா இந்த கேஸ் நேட்டை கொண்டு வாரு அப்படி காண்றதுக்கு செய்யும் ஆள் க்ளோஸ் அப் பண்ணி மூச்சு எடுக்க விடாம அடக்கி வைக்கும் என்ன இதுகளை நீ ஞாயிற்றுக்கிழமை எனமா எனமா கிரௌடோட இருந்து சும்மா இந்த நேரத்தில் வந்து கேட்டு அறிய மாட்டாய் நீ நிற்க வேணும் இது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நிற்க வேணும் அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே பிரிப்பு சமானியாவுக்கு போய் அங்கே அநேக அசுத்தாவிகள் துரத்தப்பட்டது பலருக்குள்ளே அசுத்தாவிகள் இருந்தது அவைகள் போனதும் அவர்களுக்கு நோய்கள் எல்லாம் குணமாகியது பெலச்ச சத்தம் போட்டது அலக்கழித்தது அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் பிரத ஊழியம் இன்றைக்கு வித்தியாசமாக ஊழியத்தை நினைக்கிறார்கள் ஆராதனை என்கிறது இன்றைக்கு வித்தியாசம் ஆராதனை ஒரு போஷாக இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் அந்தந்த இடத்துல அந்த பியூஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்து அவங்க போட்டு வர சட்டை கூட மடிப்பு போக கூடாது ஆக்கள் எல்லாம் வடிவாக இருக்கணும் ஒரு கூச்சல் சத்தம் கேட்க கூடாது அதனாலே முழு பிசாசுகளும் யோவேல் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டபடி பச்சை புழு வட்டு கிளி பச்சை கிளி முசுக்கட்ட பூஜை எல்லாமே சபைக்குள்ளாய் நுழைந்து அவர்கள் சந்தோஷத்தை திருடி போட்டது சமாரியாவிலே அசுத்தாவில் துரத்தப்பட்டதும் ஜனங்களுக்குள் மிகுந்த அந்த பட்டணத்தில் சந்தோஷம் உண்டாயிற்று எத்தனை பேருக்கு வாசித்த ஞாபகம் When the demon spirits were out. Asuttavigal. Vela sayi mattu manga. Akal kududai valke ili kudumbatthi le. Angi samadhanam irukka mudi yadu. Angi sandosham irukka mudi yadu. Sandosham manu puttra iru vittu. Edu patta ne. Idhi yesu krasu nudi uliyam. Pesasakali thurachu uliyam. Ivegilai kattu konu mpani. Naan unggulukku kattali yutta sonna yavayim. Avarilukku kattpi yungal ondu cholli. Anu malai ili kadasi yaga chonna rai ilia. நான் கட்டளையிட்டு யாவையும் கற்றுக் கொடுங்கள் எங்க கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு தாயும் ஒவ்வொரு தாப்பனும் ஒவ்வொரு திருமணமானவர்கள் ஆகாதவர்கள் வாலிபர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அதுதான் பயிற்சி கொடுக்கும் நிலையமாக சபை அமைந்திருக்கிறது செம்ம பாரத எந்த நேரமும் ஜபிக்க பாரது சொற்றுறாது எந்த நேரமும் உலக விடுதல் எந்த நேரமும் ஏதோ குணப்படுத்த எந்த நேரமும் மாதாச்சியின் முகம் எப்ப விடுதலை அடைய போகிறாய் எப்ப அந்த கவலை நான் உன்னை விட்டு போக போகிறது தொடர்பாக செய்து கொண்டிருந்தார் சமாரியாவிலே பிரிப்பு அங்கு போய் செய்தார் மார்க் ஒன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறுலே இயேசு எந்த நேரத்திலும் அசுத்தாவிகளை நரக பாதாளத்துக்குள்ளே போ ஒன்று சொல்லவில்லை எல்லை நீ ஏன் எடுக்கிறாய் ஏனென்றால் அவைகளுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறது பிதாவனுடைய சித்தத்துக்கு மாறாக தேவ இயேசு ஒன்றையும் செய்ய மாட்டார் சிலர் நீ பாதாளத்துக்கு போக நீ பாதாளத்துக்கு அனுப்புகிறேன் என்று சிலர் சொல்லுவார்கள் ஊழியக்காரன் யாராவது அப்படி சொன்னால் அது பிழை தேவாவியானவர் குறிப்பாக அந்த நேரத்திலே பேசி அவர் தான் பேசுகிறார் என்பதை அறிந்து அதை சொன்னால் அது வேறு விஷயம் சும்மா எங்க பாட்டில் செய்ய முடியாது ஏனென்று தெரியுமா அசுத்தாவிகளுக்கும் தெரியும் அவைகளுக்காக ஒரு காலம் இருக்கிறது அல்லே மற்ற எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் அது கூறப்படுகிறது என்ன இந்த அசுத்தாவிகள் எப்படியாக கூச்சல் போட்டது அந்த அசுத்தாவிகள் அவரை நோக்கி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது இயேசுவை தேவனுடைய குமாரனே எங்களுக்கு உமக்கும் என்ன காலம் வரும் முன்னே எங்களை வேதனைப்படுத்துவா இங்கு வந்தீர் என்று கூப்பிட்டார் அந்த மனுஷர்கள் கூப்பிட்டார்கள் ஆவிகள் அவர்கள் கூட பேசியது காலம் வருவதற்கு முன்பதாக எங்களை வேதனைப்படுத்த வந்தீர்கள் தெரியும் ஒரு நேர காலம் இருக்கிறது ஒளிப்படை ஆமதை வாசித்துப்பார் சாத்தானும் விழுந்து போன தூதர்களும் அஸ்வத்தாவிகளும் தேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்படாத ஒவ்வொரு மனுஷனும் மனுஷியும் பிள்ளையும் சபையில் சும்மா உட்கார்ந்திருந்தவர்களும் ரட்சிப்பு இல்லாமல் போர்வையில் இருந்தவர்கள் இயேசுவின் ஊழியத்திலே கற்றுக் கொடுத்து அதில் எழும்பி அதை செய்யாதவர்கள் ஏனோதான் ஒன்று 
தேவ வார்த்தையை கேட்டு போனவர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் எரிகாடலுக்குள்ளே தள்ளப்படுவார்கள் பயப்படுகிறவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் நான் சொன்னேன் எத்தனையோ பேருக்கு பயம் அண்டு இந்த ஊழியத்தில் இறங்க பயப்படுகிறவர்கள் புறம்பாக இருப்பார்கள் வாசித்துப்பார்கள் கடைசி அதிகாரம் வெளிப்படையாகும் அப்ப அதுகளுக்கு தெரியும் ஒரு நேரம் இருக்கிறது அதுக்கு முன்பதாக நீர் வந்தீராங்களை வேதனைப்படுத்த அதுகளுக்கு தெரியுது அசுத்தாவிகளும் இயேசுவும் அந்த தேவனாலே குறிக்கப்பட்ட அந்த காலத்தை அங்கீகரித்தார்கள் both of them acknowledge that there was a time set by god almighty see in the seidi kekum nerathile ichira varada aakalukum varalam unai enna solra thalaatti ullai valivaga nithile kolla pannuvan un kanni mai rendu seema in the back vacha maari kadakku ஐயோ வந்து விழுகுதே தண்ட பாட்டில் லூகா எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் முப்பத்தி மூணுலே லூகா எட்டு முப்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் முப்பத்தி மூணு வரை இந்த அசுத்தாபிகள் இயேசுவனிடத்திலே ஒரு காரியம் கேட்கிறது தங்களை பாதாளத்திலே போக கட்டளை இடாதபடிக்கு அவைகள் அவரை வேண்டிக் கொண்டன ஏசு பாதாளத்துக்கு பொங்கல் என்று கட்டளையிட்டிருக்கலாம் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்ட தேவன் அவருக்கு அதிகாரம் உண்டே அவர் எந்த கட்டளைகளுக்கும் கீழ்பட்டவர் அல்ல ஆயிரம் பாருங்கோ கட்டளை சட்டங்களை அறிந்த அசுத்தாவிகள் இயேசு இடத்துல என்ன கேட்குது அண்டு என்ன பாதாளத்துக்கு எங்களை அனுப்ப வேண்டாம் அதுக்கு தெரியும் அங்கே போனா திரும்பி வரையிறாண்டு நோவாவின் காலத்தில் தங்களது இடத்தை விட்டு வந்து பெண்களோடு உடல் உறவு வைத்து ராட்சதர்கள் பிறந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட விழுந்து போன தங்கள் இடத்தை விட்டு வெளியே வந்த தூதர்கள் பிசாசின் தூதர்களை இந்த நாளிலே கூட சங்கிலிகளினாலே கட்டி வைத்திருக்கிறார் பூமியின் நடுவிலே பேதில் சொன்னான் யூதாபும் சொல்லி இருக்கிறான் வெளியே வராதபடிக்கு எல்லாமே உண்மை தேவனுடைய வார்த்தை உண்மை அவரது வசனமே சத்தியம் இந்த லூகாட்டம் அதிகாரத்திலே அதிகம் வேண்டிக் கொண்டு பாதாளத்துக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்று சொல்லி அவ்விடத்தில் அநேகம் பன்றிகள் கூட்டமாய் மலையிலே மேந்தி கொண்டிருந்தது அந்த பன்றிகளுக்கு போகும்படி தங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று பண்டிகள் மேய்தண்டு அசுத்தாபி பார்க்குது ஆறு பண்டிகள் என்ன தெரியும் அது ஆண்டவிட்டு கேட்குது சரி தொடர்ந்து தானே போறோம் அந்த பண்டிகைகளுக்குள்ள நாங்கள் போகலாமா ஏன் பண்டிகைக்குள்ள போறது எனக்கு தெரியாது நான் கேட்க இல்லை அசுத்தாவிட்ட மனுஷன் சரீரம் இல்லையா ஒரு மிருகத்துட்டு போவோம் மிருகத்துல சரீரம் ஒன்று இல்லையா ஒரு மரத்தில் வருவோம் ஏன் பிறந்த மரத்தில் அப்பதான் அதில் ஒரு கும்பம் ஒன்று போடுவான் அதில் ஒரு பூ ஒன்று வைப்பான் சிலாக்கள் பார்த்துருக்கிறேன் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு மரத்தை பார்த்துட்டு இந்த மரம் கொஞ்சம் சரி இல்லை உடனே சொல்லுவார்கள் இங்க தெரியும் அவைகள் வித்தியாசமான வேறு இடங்களுக்கு போக விருப்பப்படுகிறது ஏன் சரீரம் எப்படியோ தேவையாக இருக்கிறது கிடைச்சால் ஊந்து கொள்வார்கள் இயேசு கட்டளை கொடுத்தாரா யா என்ன சொன்னார் இயேசு அவர்களுக்கு உத்தரவு கொடுத்தார் அப்படியே பிசாசுகள் அசுத்தாவிகள் அந்த மனுஷனை விட்டு நீங்கி பண்டிகளுக்குள்ளே பூந்து அப்பொழுது பண்டிகை கூட்டம் உயர்ந்த மேட்டிலே அந்த கடலிலே பாய்ந்து அமர்ந்த மாண்டு கொண்டது இந்த மனுஷனுக்குள்ள லேகியோன் என்று பேர் சொன்னது ஆறாயிரம் லேகியோன் என்றால் ஆறாயிரம் சோல்ஜியர்ஸ் ரெண்டாயிரம் பண்டிகை மாட்டில் அதில் நின்றது ஆறாயிரம் சும்மா வைப்புமே ரெண்டாயிரம் அசுத்தாவிகள் என்று ஒரு மனுஷன் ரெண்டாயிரம் அசுத்தாவிகளை தாங்கி இருக்கிறான் உள்ள அப்பையும் அவன் அந்த சவகாலை கிட்ட இருந்திருக்கிறானே ரெண்டாயிரம் அசுத்தாவிகள் காட்டாவுள்ள 
ஒன்றும் உண்டா கலைக்கிறதா நாங்க என்ன செய்வோம் அஞ்சு நாளைக்கு நிக்க போன போற கிடக்குது இல்லையா சிஸ்டர்ஸ் பவர் அந்த ரெண்டாயிரம் பன்றிகளும் போய் மாண்டு போனது கட்டணக்குள்ளே விழுந்து அவர் விடுதலை அடைந்தான் ஊழியம் பாருங்கள் அவர் எப்படி அங்கு ஈடுபட்டார் என்று சொல்லி இதுதான் அவர் செய்த ஊழியம் அந்த அசுத்தாவிகளுக்கு நேரகாலம் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிற அந்த வசனம் வெளிப்படையாகும் இருபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் வீட்டுக் கொண்டே நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் மார்க் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்பது இந்த வசனங்களிலே அசுத்தாவிகளை துரத்தும் அந்த ஊழியத்தை சாதாரணமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கம் பண்ணும் அந்த ஊழியத்தோடு அவர் இணைத்து வைத்திருந்தார் ஒவ்வொருவராக செய்யவில்லை அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார் நோயாளிகளை குணமாக்கினார் அசுத்தாவிகளை துரத்தினார் போற இடம் எல்லாம் இதுதான் செய்தார் எல்லா இடத்திலையும் இதுதான் அவரது ஊழியம் இதுதான் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு சபைகளும் செய்ய வேண்டிய வேலை படிப்பிக்கின யுத்த வீரனாக இருக்க கற்றுக் கொடுக்கிறது இல்லை விடுதலை கொடுக்கிறவர்களின் பிள்ளைகள் யார் விடுதலை கொடுக்கிறவர்கள் என்னவாய் அல்ல சபைக்கு சும்மா வந்து போறது அல்ல அல்லது ஏரியாவ யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறதா இல்ல சில வாலிப சகோதரிகள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் நான் சொல்ற நான் சொல்ற கேளுங்க உங்களுக்கு விடுதலை தேவை கெட்டிங் யோர் செல்ஃப் டெலிவர் ஃப்ரம் தீஸ் அன்சீன் ஸ்னேக்ஸ் கண்கள் காண முடியாத இந்த பாம்புகள் இந்த அசுத்தாவில் இருந்து நீ விடுதலை அடையாத மற்ற வாழ்க்கையை யோசிக்காத எத்தனை வருஷ காலமாய் நீ இருக்கிறாய் அதே உனக்கு புத்தி சொல்லும் எத்தனை காலம் இருந்தாய் எத்தனை பரிசம் இருந்தாய் இதை நம்பினாயா இந்த வார்த்தைகளை நம்பினாயா இப்பொழுதும் கண்களுக்கு முன்னால காட்டுறாரு ஒரு சௌதரி சொன்னால் போய் அது கண்ணாடிய பார்க்கிற நேரம் முன்னுக்கு ஒரு பாம்பு உண்டு என்ன காணில ஒரு பாம்பு உண்டு காலையில் எழும்புற நேரத்தில் இந்த பாம்பு எல்லாம் முன்னுக்கு இந்த மார்பு எல்லாமே சுத்தி கொண்டு இருக்குது பார்த்த இப்ப இப்படி இருக்கு இப்ப நல்லா இருக்கு நீ நம்பலாம் நம்பாமல் போகலாம் யாருக்கு நட்டம் வேத புத்தகத்தில் கூறப்படுகிறதா தேவன் அதை அத்தாட்சிப்படுத்துகிறாரா அதுதான் உண்மை பைபிள் கோலை எதையும் சொல்லட்டும் எந்த பாசனம் எதையும் சொல்லட்டும் இது என்னுடைய ஒளியம் இல்லை வேற எந்த ஒளியம் சுனாமி காசு எடுக்கிறதா அது என் வாயால் வந்தது வேற என்ன ஊழியம் கிணறு கட்டி கொடுக்கிறதா ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறேன் இதற்காகவே சிலுவைக்கு போனார் இதற்காகவே அந்த கொடூர அது பயங்கர அந்த நோவுகளுக்கு உண்டாக போனார் ஏறக்குறைய ஆரம்பத்தை அளவில் தொங்குறார் உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு போற நேரமே சொல்லிட்டு போனார் மறக்காதீங்கோ நான் கற்றுக் கொடுத்த யாவையும் அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு கட்டளை இட்டு யாவையும் கற்றுக் கொடுங்கள் எங்க நடக்காது அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இச்சுக்குதான் குழந்தையாகி சிறுபிள்ளையாகி குமரியாகி இச்சக்கிறாம் சபைகள்ல எல்லா இடத்திலையும் எவ்வளவு இன்னும் வாட்சை கேட்கணும் எவ்வளவு இன்னும் வழியூர்ல இருந்து அவன் தஞ்சாவூர் தூத்துக்குடி மயிலாப்பூர்ல இருந்து வரவணும் உனக்கு வாட்சை கொடுக்கிறவே நீ வேதத்து படிக்க மாட்டான் என்ன அடைய ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் எங்க போறார் இவர் தேவாலயத்தில் நிற்கிறார் ஓஹோ என்ன நடக்குது கேள்வி கேட்கறது இல்லை ஏன்வைகள் ஒன்றுமே இல்லை நீ அப்படி சொல்லலாம் நீ அநேகமாக எல்லா நாட்களும் இங்கே காண்கிறாய் 
அவ்வளவே தான் வேற நான் என்ன சொல்றது Jesus combined the ministry of deliverance with the normal a uh, daily ministry of preaching the good news of the kingdom devrachathi nachaydi arivikkum nerathile avar kodamaakkinar vidudare kodachar asuthavigale thorathinar avar prasangam panni kondum avar pras pisaasugale thorathi kondum irundar idu dhan avarde ooliyam sabai thodara venumanal avarde ooliyatte avargal idai cheyavenum ovvoru visubhasikkum katta kodukka venum how they function how the demons attack how how they come in போன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன படித்தோம் எவ்விதமாக அசுத்தாவில் வாழ்க்கைக்குள்ளே வரலாம் எவ்விதமாக வீட்டுக்குள்ளே வரலாம் எவ்விதமாக வளவுக்குள்ளே வரலாம் எத்தனை ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் எதை தவிர்க்க வேணும் கோபத்தோடு படுக்கைக்கு போகாது சொன்னாரா இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுகிறார் பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் இது ஒரு சாதாரணமான காரியம் நீ கோபத்தோட நடிகளும் படுக்கைக்கு போற முருவர் நின்று போற புருஷனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ யாரோ அளவு சொந்த மேய்பனை அடிப்பிக்கிற மேய்பனையை குறிச்சு பேசி போட்டு நீ படுக்கைக்கு போறாய் கோபத்தில் முருமுரண்டு அல்லது சண்டை முடிஞ்சதும் நீ சாப்பாட்டு மேசையில கலைக்கிறாய் உன் பிள்ளைகளுக்கு முன்னால விடுபண்டு நினைக்கிறாய் முருமுறுக்கிறவர்களை அசுத்தாவிகள் இல்லை முருமுறுக்கிறவர்களிடத்திலே தேவன் பாம்புகளை அனுப்பினார் பாம்புகள் எது அசுத்தாவிகள் அட்டகாசம் பெருகிறது காரில் உள்ள ஜனங்களை மூடுகிறது சபைகள் பாசவாதம் வந்த மாதிரி ஐசியு ஓட்டல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது எந்த நேரமும் கோலாட்டமும் பாராட்டமும் அஞ்சாம் நாள் நான் அஞ்சாம் வருஷம் நாங்கள் அனிவர்சரி கொண்டாடுகிறோம் பதினோராம் வருஷம் அனிவர்சரி ஆடல்கள் பாடல்கள் சாப்பாடுகள் என கொண்டாடு ஆடி சபைக்குள்ள ஆட வேண்டியதுகள் கிடக்குது உள்ளுக்கு அதுக்கு விடுதலை கொடு சபை எழும்பி வார்த்தையில பற்றி எரியட்டும் ஆடி சபை மாதிரி பற்றி எரியட்டும் நாங்களும் ஒன்றால் வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதிலும் ஜபத்திலும் நாங்கள் தரிச்சிருப்போம் மற்ற வேலைகளை மாற்றாக செய்யட்டும் இந்த வருஷம் நான் சிலருக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் இதுல நீ ஈடுபடவில்லையோ கேதரட்டையானவா வீட்டுக்கு போக வேணும் அங்கே போயிருக்கலாம் வேற எந்த சபைக்கும் போகலாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அதை தான் சொன்னார் மூன்று வருஷமாக நான் கனியை தேடி வருகிறேன் ஒன்றையும் காணும் அதை பிடுங்க அது மரத்தை யார் சொன்னது வார்த்தையோடு தண்ணி கலக்க வேணும் இந்த வார்த்தையோடு சபை மண்டபமும் அதுவும் இதுவும் வீடியோ கேமராவும் அது என்னச்சுக்கு வார்த்தைக்கு நாங்கள் கேட்படியாக ஏன் ஆடம்பரங்களும் சோடினைகளும் முழு பெயருக்கும் விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் அன்று விடுதலை ஊழியமாகவே அமையும் அதற்காகத்தான் பிறந்தார் கொடுக்கப்படவில்லை குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் குமாரன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நோய்களை குணமாக்கும் பிசாசுகளை துரத்தும் குமாரன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஆதிய மந்தமும் ஆனவர் அவர் தான் கொடுக்கப்பட்டார் அவருக்கு தொடக்கமும் இல்லை அவருக்கு முடிவும் இல்லை இதோ மரணத்தின் செலவு கோள்களையும் பாதாளத்தின் செலவு கோள்களையும் நான் வைத்திருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் உனக்குள்ள இருக்கிறவர் வழியிலே உலகத்தில் இருக்கிறவனோட பெரியவர் யாருக்கு பயப்படுகிறாய் தேவனை அறியாத இருக்கிறபடியினால்
இயேசுவில் உள்ள அவரது சபையை பார்க்க முடியாது அவருக்கு எப்படி இருக்க முடியும் எப்படி அவர் அதை பார்க்கிறார் நடக்கையில் அவர் கோமா கோமா வந்து கையெழுத்து போய் ஸ்ட்ரோக் வந்து வாயெழுத்து போய் இருக்கிற சனம் மாதிரி சபை கிடக்கிறது ஆயிரம் பேர் சாசனங்களை துரத்தி கோபித்தால் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அந்த நிலைமைக்கு தேவன் கொண்டு வந்திருக்கிறார் யாரும் என்னை விட்டு போகலாம் ஏசமும் கட்டார் ஒருவரையும் தடுக்கவில்லை எல்லாரும் அவரை விட்டு போனார்கள் நீங்களும் போக போறீர்களா நீங்களும் என்னை விட்டு போக போறீர்களா யாரையும் அவர் பலவந்தமாய் வைத்திருக்க மாட்டார் தம்முடைய ஊழியத்தில் எச்சரை பேர் இன்றைக்கு ராஜ்யத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை மதை மீதே வச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் ராஜ்யத்துக்கு தேவையான பணம் எல்லாம் பரலோகத்திலே இங்கதான் இருக்குது எங்க பிறகு இங்க இந்த பொக்கேட்ல ஒரு பேசுற ஒரு பேங்க்ல இருக்குது ராகம அல்லது குரணைகளை உனக்கு நான் அதை சொல்ல இல்லாத இதுல ஆண்டவர் அங்கு போய் நிக்கிறார் ஆவியாதவர் அங்கு போய் நிக்கிறார் அந்த சரத்தோட ஐயாயிரம் அல்ல பத்தாயிரம் அல்ல இருபத்தி ஐயாயிரம் டிவிடிஸ் எங்களுக்கு தேவையா இருக்குது ஒவ்வொரு செய்திகளையும் அதாவது சாபத்துக்குள்ளான விடும்பளவும் மறைவான தடைகள் அங்கே கொண்டு போக வேண்டியதாக இருக்கிறது எங்கே எங்கே பணம் நேற்றைய தினத்தில் கூட ஒரு சகோதரி அங்கே இருந்து பகிர்ந்து கொண்டதை சொன்னால் கத்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவர்கள் நீங்கள் துள்ளி குதிப்பியாவில் ஒரு வருவன் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய கண்டதில் ஒரு தரிசனம் கண்டதில் பவுல் அங்கு ஓடினான் அங்கு தேவன் நினைக்கிறார் என்று இப்படி காட்டியிருந்த சொன்னால் நாங்க என்னென்று பேசாம இங்கே இருக்கலாம் ஐயோ தேவனே எங்களுக்கு உதவி செய்யவும் ஐயோ உடைய ராஜ்யம் பரவட்டும் இந்த சேரங்கள் விடுதலை அடையட்டும் இந்த சேரங்களை சூரியத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்தரலும் இந்த சபைகளுக்கு உயிர் கொடுங்க முடிய ஆவியை ஊற்றியரணும் நீ ஜபிக்காமல் இருக்க முடியாது நீ அழுது விடலாமல் இருக்க முடியாது சாதாரண ஊழியம் அது சொன்னார்கள் கொலை செய்ய போகிறான் லூகா பதிமூடாம் அதிகாரம் எங்கேயாவது ஓடும் இயேசு என்று சொன்னார் அந்த முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நாம் பிசாசுகளை தொடர்த்தி நோயாளிகளை கொடும்பாக்கி மூன்றாம் நாளிலே நான் பூரணப்படுவேன் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் முதலாவது என்ன சொன்னார் பிசாசுகளை தொடர்த்தி எங்க கிடாக்குது பிரசங்கம் 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 முடிவே கிடையாத பைபிள் ஸ்டடி ஆயிரத்தெட்டு பேர் வரவணும் அவங்களுக்கு வெளி ஊர்ல இருந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வேதத்தை பார்த்து வாசிச்சா எந்த குரலன் கண்டுபிடிப்பான் ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஏதாண்டு சொல்லி அது நீங்கள் லூக்கா பதிமூன்று முப்பத்தி ரெண்டுல நீங்கள் வாசிக்கலாம் இன்றைக்கு நாளைக்கு மட்டும் அந்த ஜூவிஷ் அவர்களுடைய பாஷையிலே யூதர்களின் பாஷையிலே இப்படித்தான் தொடங்கினேன் இதையே செய்து கொண்டிருப்பேன் இப்படியே முடிப்பேன் என் ஊழியத்தை ரெண்டு அந்த நரி இடத்திலே போய் சொல்லுங்கள் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நீ என்ன செய்கிறாய் வாட்டியை கேட்டு கேட்டு நீ ஏன் வருகிறாய் உன் உடுப்பை காட்டவா அல்லது யாரையாவது பார்க்கவா அல்லது கண்டாலையை குறிச்சு கண்டாள குறிச்சு யோசிச்சு கொண்டே இருக்கவா அல்லது நரகத்துக்கு போற பயத்தில் வாரியா இந்த கெச்சிரை பேர் பிறகு அப்படி வாராங்க சோச்சுக்கு நரகத்துக்கு பயத்தில் வாரான் சோச்சுக்கு வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் வார்த்தை என்ன கூறுகிறது இந்த வாழ்க்கைக்கு மட்டும் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி இருந்தால் மிகவும் பரிதாபம் 
ஐயோ பரிதாபம் most to be pitied இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு மட்டும் அப்பத்துக்கு மீனுக்கு மோடி நாங்க இயேசுவுக்கு பின்னால இந்த கெஜினி வரை ஏதோ ஒரு காரியம் கை கூட பண்ண முடியும் ஏன் இன்றைக்கு வந்தாய் ஏன் உனக்கு இன்னும் ஒரு மெசேஜ் எதற்காக இன்னும் ஒரு காரியம் உனக்கு தெரியப்பட வேணும் கேட்டுக்கொண்ட செய்திகளை பற்றி என்ன செய்தாய் ஒரு தடவையும் கேள்விப்படாத ஒளி இருக்கிறார் ஒரு தடவையும் இயேசுவின் அமைச்சு கேள்விப்படாத ஒளி இருக்கிறார் நேரடியாக பாம்பை தொழுது கொள்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாங்க என்ன செய்யும் என்ன செய்கிறோம் நாட்கள் வருகிறது கச்சரக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கும் வித்தியாசம் காண்பிக்கப்படும் நான் அதை காண்பிப்பேன் என்று கச்சர் கூறுகிறார் கட்டளை அந்த ஜபாலயத்திலே இருந்த அந்த மனுஷருக்கு கூச்சல் போட்டது வா வழியிலே இந்த மனுஷனை விட்டு புறப்பட்டு போ மற்ற சமயங்களில் கரங்களை வைத்தார் அந்த கரங்களை வைக்கிறது குறித்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒன்றாம் முதலாம் சிவ செய்யும் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டிலே ஏற்கனவே நாம் அதை குறித்து பார்த்திருக்கிறோம் அந்த செய்தியை எடுத்துக்க எட்டத்த உடனே கையை கொண்டு போய் வைக்கிறது அல்ல அதே நேரத்தில் அசுத்தாவி வேலை செய்கிறவர்களும் விதியை செய்கிறவர்கள் அலக்கழிக்கப்படுகிறவர்கள் மே கரங்களை வைப்பதும் பிழை அல்ல எல்லாம் ஆவியானவர்களை தங்கியிருந்து அவருடைய வழிநடத்துதலை பார்த்துக் கொள்ளணும் எங்கள் சுய பலத்தால் ஞானத்தால் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எத்தனையோ பேர் தாப்பன்மான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பொஷாக வந்து போகிறீர்கள் உங்களுக்கு இந்த ஊழியத்துக்கும் இதுக்கும் எங்கேயோ பொருத்தமே கிடையாது உங்கள் குடும்பங்கள் நிலையை பாருங்கள் நிம்மதி இருக்கிறதா அங்கே அசுத்தாவை எங்கே வேலை செய்கிறது புருஷன் ஆளுகிறாள் அல்லது மனைவி ஆளுகிறாள் வாக்குவாதம் சண்டை நிம்மதி இல்லை நித்திரை இல்லை எழுந்து போய் நீ வெளியார தூங்குகிறாய் வராந்த இல்லை யாரும் சொல்லி போட்டாங்களா ஒரு தர்மனு சொல்ல இல்லை வெளியால போறாய் நித்திரை கொண்டதுக்கு உன் காருக்குள்ள போறாய் படுக்க உன் வேனுக்குள்ள போறாய் படுக்கிறதுக்கு வீட்டிலே நிம்மதி இல்லை சமாதானம் ஆண்டு கேட்டான் ஜெசபதின் மகன் ஜீகு வந்தது ஜீகு சொன்னான் உன் தாயினுடைய மோசடிகளும் மந்திரவாதமும் பில்லு சூனியமும் இருக்கும் நேரத்தில் எங்கே சமாதானம் ரெண்டாம் ராஜா குலம்பது இருபத்தி ரெண்டு எங்கே சமாதானம் மந்திரவாதம் வேலை செய்யும் நேரத்திலே ஆளையால் அட்டக்கி ஆளும் நேரத்திலே அசுத்தா விலங்கு நிறைய இருக்கும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து அவசனம் எங்கே கலகம் அது இதெல்லாம் ஏன் அங்கே உண்டாகி இருக்கிறது வைராக்கியம் விரோதம் வாக்குவாதம் அசுத்தாவிகள் அந்த குடும்பத்தை விட்டவே விடாது அதுவும் இப்படியான வார்த்தைகளை கேட்டதுக்கு பிறகு சகோதரர் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி எங்களோட பேசுகிறார் மனம் திரும்புவதற்காக மனம் திரும்ப உங்களை தாழ்த்தி கொள்ளுங்க இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த ஆவிகள் வந்து உன் வாழ்க்கையை குட்டிச்சு வராக்கும் உன் வாக்கு திட்டத்தை நிறைவேற்ற மாட்டாய் தொண்ணூறாவது சங்கீதம் தான் உன்னுடைய விலாசம் ஒரு கதையை போல முடித்து விட்டோம் நாட்கள் அப்படியே ஓடி முடிந்து விட்டது பதினைந்து வருடங்கள் கழிந்தது ஏதோ ஐந்து வருடம் மாதிரி இருக்கிறது அந்த வருடங்கள் திரும்பி வராது கரங்களை வைக்கும் பொழுது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்ற எட்டு பதினாறுலையும் இயேசு அபிதமாய் செய்தார் பேதிரிவின் மாமியாருடைய மேல் கரங்களை வைத்தார் அதட்டினார் அந்த காய்ச்சலை அது ஏதோ ஒரு அசுத்தாவி அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறது உள்ளேயும் வெளியே எனக்கு தெரியாது அதட்டினார் மற்ற எட்டு பதினாலு தொடக்கம் பதினெட்டு வரை லூக் நாலு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது அதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் 
ലൂക്ക പതിമൂന്നാം അധികാരത്തിലെ അന്ന് കൂനിയായിരുന്ന സൗദിനി മേൽക്കരങ്ങളെ വയറ്റാറ് നീ വിടുതലയാകപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉൻകാറ്റുകൾ അവിൾക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ആബ്രഹാമോട് പണിയ ഉടൻ പഠിക്കുക എന്ന ആളിലെ ഇന്നേക്ക് എത്തിയ ഇവർ വിടുതലയിൽ ഇരിക്കുക വേണ്ടി നേരത്തെ കട്ടുകൊള്ളക്കുള്ളായി കിടക്കുന്നവർ വായി മൊഴികളാൽ ഇശക്കുണ്ടാകൾ അവരുകൾ വായി പേച്ച് അന്ത ആവിയെ ഉള്ളിലേ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ത് ഇസ്ലാം വരെ നടന്നതേ പോലെ ഇതിക്കറ ഇവിടെ ചെറ്റാൽ നല്ലത് അങ്ക ശവക്കാലി ഇല്ലയ അങ്ക കടക കടങ്ങളിലെ ആയിപ്തിലെ ചിലർ ഉമ്മേ അറിഞ്ഞും ചില സഭയിൽ ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരുപ്പാർകൾ ശവക്കാല വേണമെന്നുണ്ട് നീ അത് ഒരാളായിരിക്കണം നീ ഏതേ നമ്പുകളായി തരിയുമ ശവക്കാലെ മരണം കെരിയാകെ മുടിവായി അത് നീ വിശ്വാസിക്കറായി മാർക്ക് മുതലാം അധികാരം ഇരുപത്തി ഒന്ന് തുടക്കം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അത് പുള്ളി ഇനി ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാകം പോകുറോം വിടുതലെ വേണമാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാത്തി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതേവിധമാകെ അന്ത മനുഷ്യൻ രൂപാലയത്തിലെ യേശു പേശിയിലേക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വിടുതലെ തേവയാണവർകൾ അങ്ങേ ദേവൻ അമിത്ത ഊളിയക്കാരനുക്ക് സബ്മിറ്റ് പണിയിരിക്ക വേണം ഹൃദയത്തിനാല് തങ്കളി ഒപ്പു കൊടുത്തവരായിരിക്ക വേണം പേശപ്പെടുകിറ വാർത്തയ്ക്ക് കീഴ്പൊടി ഉള്ള ഒരു ആവിയോട് ഇരിക്ക വേണം എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ എ സബ്മിസീവ് സ്പിരിറ്റ് വിരുപ്പമില്ലാമൽ നീ കീഴ്പൊടിയല എന്ന ചെയ്ര ഇന്ന കൊഞ്ഞ നേരം ഇരിക്ക എന്തിയാ മുടിക്കട്ടെ ഞാൻ പോരാൻ വേട്ട അല്ലേ ഞാൻ ചൊല്ല പോരാൻ ഡാഡി ഇട്ട് ചൊല്ല പോരാൻ അപ്പാടെ ചൊല്ല പോരാൻ ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് സഭയ്ക്ക് പോകാൻ മുടിയാവേ നല്ല കിണ്ടട്ടും മുൻപേ ഉണക്കുള്ളാകയിരുന്നു അന്ത പാമ്പും നെളിയട്ടും അതോ പാച്ചിങ്ങല്ല ദ ഗോട്ട് ടു സബ്മിറ്റ് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് മിനിസ്ട്രിങ് അന്ത് ഒപ്പ് കൊടുത്തല അന്ത സബ്മിസീവ് സ്പിരിറ്റ് ഒടുക്കമാണ് അന്ത് ഒപ്പ് കൊടുക്കപ്പെട്ട ആവി ഇല്ലാമൽ വിടുതലായി പറമുടിയാവ് മാർക്ക് 9 22 23 ലെ ഒരു പിള്ളയെ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നേരത്തെ അന്ത് താപ്പൻ യേശു താപ്പനടത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ എതിർപ്പാർത്താർ അവൻ ചൊന്നാൻ അണ്ട് ഒരേ ശിശുരടത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോനാൻ അവങ്ങൾ ആ കൂടാൻ പോയിട്ട് ഉമ്മക്ക് ഏതും ഏലുമണ്ട ഇൻ മനം ഗുണമാക്കി തരുമാണ്ട് ഒരേ ഇഫ് യു കാൻ ഡെലിവർ മൈ ചൈൽഡ് യേശു ഉടനെ പന്ത തൂക്കി അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താർ വിശ്വാസിക്കുന്നവനാൽ എല്ലാം ഈ കൂടും നീ വിശ്വാസിക്കറായ അവന് ഉടനെ തെരഞ്ഞിരുത് അവൻ എന്നെ ചൊന്നാൻ അവൻ അടുത്ത് പോയി ചൊന്നാൻ ആണ്ടോട്ട് ആണ്ടവരേ ആ വിശ്വാസിക്കറേൻ എന്നുടയ ആ വിശ്വാസം നീങ്ങും പടി ചെയ്യും അപ്പൊ പുള്ളി ഇയാൾ അത് ആരെ കൊണ്ടുപോകാറവർക്ക് ദേവൻ അവരുടെ അടുത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ എതിർപ്പാർപ്പാർ ഡു യു ബിലീവ് നീ വിശ്വാസിക്കറായ അല്ലത് പിള്ളയ്ക്ക് ചുമ്മാ മുള്ളെടുത്തതൊക്കെ പറയ് അതൊക്കെ പ്രകന്ത് മുണ്ട കോയിലണ്ട നീ പോകറായ കിടക്കവേ കിടക്കാതെ വിടുതലെ അവർ എല്ലാവറ്റെയും അറിവാർ സകലത്തെയും അറിവാർ മാർക്ക് ഏഴാം അധികാരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് തുടക്കം മുപ്പത് വരെ അതിലെയും നിങ്ങൾ അന്ത് സംഭവത്തെ അതാവത് അതേ വിധമാന കരുത്തയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അവധാനിക്കലാം മറ്റ് എട്ട് പതിനാറ് മാർക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇതിലെ യേശു തുടർഭാഗം വിടുതൽ കൊടുത്ത ജനങ്ങൾ എല്ലാവരുമേ സാധാരണ യൂതർകൾ വ്യവചാരക്കാരുകളല്ല വിക്രാരാധനക്കാരുകളല്ല അവർ കളവെടുത്തവർകളല്ല അല്ലെ അപ്പം ഇപ്പിടി ഇപ്പിടിയുണ്ട് മോശം ആണെങ്കിൽ കുടികാരങ്ങളല്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഞാൻ തോറും വേറെ ജനങ്ങൾ മാറി സാധിക്കുള്ള എതിർക്കാറുകൾ എനിക്ക് തിരയും കള്ളമാ പടം പാക്കറുകളും കള്ളമാകെ ചാലയും കുടിക്കുള്ള സിഗറ കുടിക്കുള്ള അതിനൊക്കെ തിരയാതെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കാറ് എന്നാൽ ഇന്ന് സാധാരണ യൂതരുകൾ ഇവർകൾ ഒരു പെരിയ പടും പാവികളല്ല അപ്പടി ഇരുന്നും അവരുടെ അനേകം പേരുകൾക്കുള്ള അസ്വസ്ഥാവികൾ ഇരുന്നത് അത് താൻ യോഗ പുസ്തകത്തിൽ എപ്പോഴും കൂറപ്പെട്ടത് എൻ ത്രാച്ചെടിയെയും എന്ന് അച്ചുമരത്തെയും പട്ടകളെ ഉറിച്ച് അന്ത ഇലകളെ വാട പണ്ണി അന്ത് എല്ലാത്തെയും കെടുത്തു പോട്ടത് സന്തോഷം മനുപുത്തരെ വിട്ട് എടുപ്പെട്ടത് അച്ചുമരം ഇസ്രബേൽ ജനം ത്രാച്ചെടി ദേവനുടെ സഭൈ റച്ചാൽ കളവപ്പെട്ട സഭൈ So the demons infiltrated the church and attacked the believers. That's why they didn't have a problem. That's why they didn't have a problem. That's why they didn't have a problem. 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 
பிள்ளைகள் விடுதலை அடைந்து இதை பார்த்தார்கள் நாங்கள் இன் சும்மா இருக்க முடியாது கண்டதையும் கேட்டதையும் குறித்து சும்மா இருக்க முடியாது மற்றவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போவார்கள் அந்த நேரத்துக்கு மேசையில் சாப்பாடு தேவையே தகுந்த காரணம் இருந்தால் பரவாயில்லை அது ஆண்டவர் தெரியும் வாலிபர்களும் கூட பிள்ளைகள் இருந்து ஜபம் பண்ணுவோம் மற்றார்கள் யுத்தம் பண்றாங்க காலம் வருது காலம் வருது காலம் வருது இவர்கள் மந்திரவாதத்தில் ஈடுபடவில்லை விக்கிரத்தில் ஈடுபடவில்லை சாதாரண ஜனங்கள் இவர்கள் ஐஆர்சி அல்ல கிரிமினல்ஸ் அல்ல சாதாரண ஜனங்களுக்குள்ளே பாம்புகள் அங்கே இருந்தது இயேசு தொடர்பாக விடுதலை கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் மார்க் ஐந்து பதினெட்டு தொடக்கம் இருபத்தி ஒன்று வரை லூக்கா எட்டு ஒன்று தொடக்கம் மூன்று வரை இயேசு விடுதலை அடைந்தவர்களை வெக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் போய் ஒரு இதையும் பாராது உங்கள் இனத்தவர்கள் உங்களது நண்பர்கள் இவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்ச விடுதலை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் ஏ அது அசுஸ்தாவிகள் மறுபடியும் திரும்பி வராத படைக்கு வெக்கப்படுகிறவர்கள் கட்டாயம் மறுபடியும் அந்த கட்டுக்களுக்குள்ளாக போக இடம் உண்டு கிடைச்ச விடுதலையை போய் வெளியில சொல்லப்படும் இந்த நோயிலிருந்து விடுதலை இந்த ஆவியில் இருந்து எனக்கு விடுதலை எனக்கு இப்படியா ஒரு மரணத்தின் ஆவி இருந்தது ஒரு தடவை என்னுடைய மனைவி அப்படியே போகும் நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் என் வாயினால் வந்த வார்த்தை மரணத்தின் ஆவி பாவடியை உடனடியாக கண்ணை திறந்தால் ஆண்டவர் தான் அந்த நேரம் வார்த்தை போட்டது வாயில் அது நினைவுக்கம் சொல்றதுக்கு அது நினைவுக்கம் என்ன அநேகமானவர்களுக்கு வக்கம் ஆனால் ஏசு சொன்னால் வக்கத்தை பார்க்கிறாயா அவர்கள் திரும்பி வரும் நான் விட்டு வந்த வீட்டுக்கு திரும்பி போவேன் இயேசு செய்ததை போய் சொல்லு சபையின் பேர் தேவையில்லை ஊழியக்கார யாஜ்யம் என்று தேவையில்லை இயேசு உனக்கு செய்ததை சொல்லு முன்பு எப்படி இருந்தது இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறாய் அதை சொல்லு அவரது நாமத்தை உயர்த்து பிசாசு தூரணிக்கும் அதுக்கு தான் நீ அழைக்கப்பட்டாய் மார்க் பதினாறு ஒன்பது அதை இனி வாசிக்கலாம் மத்தியு பத்து ஒன்று தொடக்கம் எட்டு வரை லூக்கா பத்து பதினேழாம் வசனம் மார்க் மூன்று பதினாலு பதினைந்து ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்து தொடக்கம் பதினெட்டு வரை ஏசு அசுத்தாவிகள் மேல அதிகாரம் கொடுத்து வியாதிகளை எல்லாவற்றையும் குணமாக்க எல்லாத்துக்கும் கட்டளை கொடுத்து அதிகாரம் கொடுத்து அவர்களை அனுப்பாமல் எவரையும் சும்மா ஊழியத்துக்கு அனுப்பவில்லை நின்றவன் போனவன் வந்தவன் எல்லாரும் பாஸ்டர் எல்லாரும் பாஸ்டர் குறை குறைச்சலே கிடையாது ஒருவன் அங்காரம் மற்றது நானும் கிடக்குது அது கொண்டு மின்னும் வரலையா அப்போ சிலன் போதகன் கற்பிக்கிறவன் உங்களுக்கு தெரியும் சுனாமிக்கு பிறகு என்ன வந்தது குறைச்சலே இல்லை ஒவ்வொருவருடைய ஊழியம் வாசிச்சு பாரு நான் இப்பொழுது இந்த தந்த வசனங்களை வாசி பாருங்க எந்த ஒரு தாய் ஒரு தாப்பன் ஒரு வாலிப சகோதரன் ஒரு வாலிப சகோதரி அல்லது யாரோ ஊழியத்தில் இறங்கவே கூடாது அசுத்தாவிகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது எப்படியாக நோயாளிகளை குணமாக்குறது எப்ப கையை வைக்க வேணும் எப்ப வைக்க கூடாது எவ்விதமாக அசுத்தாவி இதை துரத்த வேணும் எவ்விதமாக டீல் பண்ண வேணும் விழுந்தால் இது செய்தால் அல்லது கத்தி கொண்டு கிடந்தால் எழுப்பி ஓடினால் என்னென்ன கத்தி ஆயத்தமாக நீ பயிற்றுவிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் இந்த அதிகாரம் கிடைக்காமல் நீ ஊழியத்துக்குள்ள இறங்கினால் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் விடவே விடாது பிசாஸ் ஆனால் இயேசு நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தார் சப்பங்களையும் பாம்புகளையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவின் சகல வல்லமையும் மேலும் நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்று உங்களை சேதப்படுத்தாது அந்த எழுபது பேரை தெரிவு செய்தார்கள் பன்னெண்டு பேருக்கு பிறகு அவங்க போயிட்டு வந்தது முதலாவது அவங்க சொன்னது என்ன நிறைய ஜனம் வந்தாங்க பிரதே கண்ணெல்லாம் திறந்து ஓ காலெல்லாம் அப்படி நின்றுச்சு பன்னெண்டு பேருக்கு சோமடிச்சாங்க அப்படித்தான் நீங்க வரலையா 
பகலையா அவர்கள் என்ன வந்து சொன்னார்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்திலே அசுத்தாவியிடம் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று சொன்னார் போற இட்டமெல்லாம் துரத்தினார்கள் மார்க் ஆறு பன்னெண்டு வாசிச்சுப்பார் அவர்கள் போய் புறப்பட்டு போய் எல்லாரும் மனம் திரும்புகள் என்று கட்டளையிட்டு அநேகம் பிசாசுகளை துரத்தினார்கள் ஜனங்களத்தில் இருந்து கொஞ்சம் இல்ல அநேகம் இது பிரத ஊழியம் என்று கேட்கிறாயா இங்க இருக்கு தமிழ்ல தானே இருக்கு இங்கிலீஷிலையும் இருக்கு சிங்கள திரையும் இருக்கு வாசிச்சுப்பார் இயேசு என்ன செய்தார் எங்கு போனார் தேவாலயத்தில் என்ன செய்தார் கலிலியாக்கரை என்ன செய்தார் அங்க ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வந்தாங்க இவரிடத்துல எப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் வந்தார்கள் போர் நேரம் என்ன கட்டளை கொடுத்தார் ஊழியர்களை அனுப்பு நேரத்தில் என்ன கட்டளை கொடுத்தார் வாசிச்சு பாருன் ஏன் உனக்கு பைபிள் காலேஜ் ஆண்டவரால் வழிநடத்த போனா போ சுய புத்தியோட திரும்பி வா இருக்கிற விசுவாசத்தோடையும் சில சொல்லுவார்கள் தெரியாம போய் திரும்புறத ஏ இருந்த விசுவாசம் இல்லை பிரதே இப்ப எனக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்றான் யோசிச்சுவா அந்த 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 உலகம் சுத்துறது நீ பாட்டினது ஒரு நாள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கம்ப்யூட்டர்ல அதெல்லாம் போய்யா அதை நம்புறியா நீ பத்து பதினோரு பேர் சம்பாடி கம்பையே தட்ட எது படிக்காது முழு பாம்பு முழுக்கு கிடந்து என்ன செய்ய போகிறாய் இயேசு விதமாக டீல் பண்ணாரு பார்த்தாயா ஆராதன் நடக்கையும் அவர் அதை பார்க்கல நீ கட்டுக்களை வகப்பட்டது கரத்தை வச்சார் அவள் எழும்பித்தாள் அங்க வருகிறது சனம் இப்ப ஆண்டவருக்கு பிள பிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஆராதனை வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் இடையிலே போய் இப்படி கல்லாம் கச்ச ஏன் அந்த மனசு எழும்ப போடும் இந்த இந்த ஓய்வு நாடு அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொன்னார் உங்கள் கழுதை விழுந்தது தானே கிணத்துக்குள்ள அது செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கிணத்துக்குள்ளே செய்யும் மட்டும் பேசாமல் இருப்பியா அடுத்த நாள் கிடப்ப மட்டும் வெளியில இன்றைக்கு சபை இருக்கு திறமையை பாருங்க நடிகிலும் வார்த்தை கட்டி சும்மா அழுப்பிட்டு போகாத இப்பதான் கிட்டடியில் ஆண்டவர்கிட்ட வந்தட்டு சொல்லாத இந்த வார்த்தை உனக்கு நீ தப்புறதில்லை உன்னத்தை நான் பார்க்கிறேன் உற்றுத்தர் நீ தப்புறதில்லை தப்ப மாட்டாய் வாலிப பிள்ளைகள் இந்த முறை தப்புறதில்லை நீங்க மனம் திறமை மனம் திறமை தேவன் பேசுகிறார் மனம் திறமை இங்க நடக்கிறது காட்சிகள் அது எல்லாம் உனக்கு காணும் மட்டக்களப்பில் சுற்றி நடக்கிற காட்சிகள் எல்லாம் உனக்கு காணும் வெற்றியோ ஒரு சூறாவளி போட்டு தொலைக்கிறான் அமெரிக்கா அதுக்கு முதல்ல நாலு அஞ்சு பட்டணங்களில் ஆட்டி போட்டு விட்டுட்டது உகாம்பாம் அவர் வருகைக்கு முன்பதான் வாத்தி ஏற்றுக்கொண்டாயா God bless you.